satisfied. And you know, so much tension. And first they put a, where the microphone stand should stand, they put a stand for the hat. So I was like, no, 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 this is wrong. And that makes it even more, you know, live when first I begin. And the crowd, I love, oh. Are you nervous? Yeah, yeah. yeah. But now I did my best, so. So you go to the final. If, if I don't go through to the final, I'm not good enough. Can you, can you play a little? Can you play on your violin for us? Just a little. this show the last half a year uh, for these three minutes and uh, we had the we had the pleasure of being favorites for four months and that was really cool for Norway you know many newspapers yeah and it doesn't say anything about the results I don't know who's gonna win but Norway is now on the Eurovision map you know what I mean yeah so, and that's what it's all about, you know, showing your culture. Which show was the biggest or the most important for you, the semi-final or the final? The final, of course, because okay, now every country wants to see it. Every country can vote, and maybe they will work for us, who knows. Okay, good luck, we wish you a lot of 12 points.
Norges bidrag i den europeiske Grand Prix-finalen. Alexander Rybak selv kjenner presset. Jeg skal ikke skuffe dere. Det blir 98 prosent sikkert finale. Ja, nå har jeg sagt det. Men selvfølgelig, man må jo satse litt. Det er jo kjempeflott at folk satser. Det er jo det jeg har gjort også. Jeg satte seg jo stort. Jeg ble jo offisielt harri, liksom. Over natta. Du ble offisielt harri, hva mener du? Nei, det var, altså, man... Man må jo alltid, hvert år må man jo overbyse folk at Grand Prix ikke har harri, dette er kult. Og så glemmer de det igjen, og så tenker de, uff. Og så husker de det igjen at det er egentlig veldig kult. Og sånn er det også i resten av Europa også. Man har mange fordommer, men så overbyser man med showet hver gang. Det er bare fra Norge at jeg føler litt press nå. Fordi det går jo ikke lang tid mellom at jeg har folk bak min rygg til jeg har folk på nakken. Men jeg prøver ikke å tenke. Selvfølgelig, det blir jo jævlig trist hvis jeg ikke går til finalen. Det blir trist det. Men jeg satser jo på å ikke ryke ut da. Ellers, alt det andre, bettinglistene og... Folk liker rett og slett sangen min. Og det sier ikke en dritt om resultatet, men det sier noe om at jeg sannsynligvis kommer til å være ganske så glad når jeg står på den scenen 14. mai. Og vet at mange sangfolk liker. Ja, rett og slett liker sangen min. Det har vært noen få endringer i kostymene til danserne dine. Nå har de gjort øvelser både i svarte skjorter og i hvite skjorter. Har dere vurdert å la dem danse uten skjorter? Nei. Det er sikkert mange jenter som har vurdert det, men nei. Jeg vil ikke at all oppmerksomheten skal dra oss vekk fra meg. Men vi er veldig fornøyde også generelt. Vi ba jo om, altså background liksom, så ba vi om en en liksom norsk vår ikke sant og alt sånn solfylt og alt det der men og så fikk vi da en norsk natt Во время репетиции Александра Рыбака создалось впечатление, что в зал начали пускать зрителей. Столько работников различных служб и представителей СМИ собралось на первую репетицию конкурсанта из Норвегии. На пресс-конференции стало понятно, что на Рыбака ставят не только букмекерские конторы, но и европейские СМИ. Сейчас появится Рыбак! О, мой гад! Сам Александр с нескрываемой радостью воспринимал комплименты, пытаясь говорить с журналистами и на английском, и на русском языках. Правда, иногда ведущему конференции Дмитрию Шепелеву приходилось помогать Александру, ведь несмотря на то, что в нем течет белорусская кровь, большую часть сознательной жизни он провел в Норвегии. Вот это вот довольно трудный был вопрос. Вы чуть-чуть вот так вот, если вы можете разговаривать со мной, как с... С ребенком, так, восьмилетним. Так тогда я пойму. Сашенька, я помогу. Спасибо. Милый. Еще раз. Ну давай. Когда ты, помнишь, ага. когда ты был маленьким, ага. ты пел куполинку, ну да. сидя на коленях у отца. У мамы. Мне кажется, это был отец. А как звали маму? А, можно ли... А, ну, тогда, помнишь, плакала бабушка, ага. и она спрашивала, а, станет ли Саша знаменитым певцом? Можно ли считать, что тот момент, когда ты пел куполинку на руках а, что это у папы, мой, что это, бой мой что это начало твоей карьеры? Конечно. Yes. Ты сегодня произвел просто фурор на пресс-конференции, все до слез смеялись, а по-хорошему смеялись, потому что Надеюсь, ты поднял настроение. Надеюсь, смеялись со мной, а не над мной. Нет, смеялись вместе с тобой. Приятно, да-да-да, но очень люди, здесь все журналисты, вроде бы всех просто хотят радость дать всем. Это Евровидение, это очень прекрасно, все про войну, все говорят, кто-то забывает, все такое, это... И некоторые люди, конечно, пробуют политику сюда привести, но это, я думаю, всегда это только самое главное это музыка, самое главное песни. Довольно много свободного времени, но 
хочется познакомиться с, с людьми. Я уже, я уже познакомился с Киркоровым, то вообще невероятно было. Я только что, например, вчера смотрел по, в отеле смотрел программу про него целый час. И я очень-очень прекрасный человек. И вдруг вот он здесь говорит, что он болеет. А он нравится. специально пришел только на твою репетицию? Неужели? Угу. Спасибо. Что такое мурашки? Это какие-то ягоды, не? Нет, это не ягоды. Знаешь, когда человек. Нет, не грибы. Ты знаешь, когда человек что-то. Свет, я не знаю, на сцене был. Тебе комфортно было? Мне очень комфортно, мне очень понравилось. По ощущениям собой доволен? Да, очень доволен. Я, потому что я сейчас последние дни очень все нужно было, все как это, про провоз не фальшиво петь, все очень правильно стоять, и почти уже все забыл. Что забыл, что вообще это про что песня? Это же про первую любовь, это вообще-то история. Это же не то, что вы как красивее выглядите, как вы больше улыбаться. Друзья, тебя я завтра... хорошо, что вспомнил <смех> вечером. У тебя завтра прямой эфир. Что ты будешь делать сегодня вечером? Спать или, может быть, пойдешь на русскую вечеринку? А может быть, я пойду в, норвежко... амбас... в норвежскую посольницу? Мне как называется? Посольство. Посольство. <смех> Потому что будем праздновать мое день рождения. Сегодня? Да. О, с днем рождения, Спасибо. Саша. Большое Мы спасибо. забыли, прости, пожалуйста. Я не забыл. То есть сегодня у тебя э, в посольстве празднование твоего дня рождения. Да. А где торт? Я не вижу торт. Где он? Ой, так вот это большая сцена, это для меня торт. Ну хорошо, мы тебя еще раз поздравляем. Надеюсь, что Спасибо празднование большое. дня рождения сегодня пройдет как надо. Да, будем еще надеяться, что финал пройду. Тогда Конечно, нужно пройдешь. голосовать. Вот скажи им это. Голосуйте, пожалуйста. Ну только если нравится, конечно. Ja, da har du startet igjen denne gangen i Moskva. Så får vi se hvor du fører hen. Ser man at det er norsk, eller? Ja, da går vi inn på fest. Ja. Men jeg tenker vi går inn på fest. Nei, altså, jeg føler meg litt mer internasjonal nå. Jeg tenker at kanskje det er det mest internasjonale jeg kan bli akkurat. Kanskje sangen flopper, hva vet jeg. Og da koser jeg meg i kveld. Men selvfølgelig skal den ikke floppe. Det er 
Boros, og han er mer offisielt nå min venn og heier på meg. Jeg kan enda ikke forstå det, altså det er ganske rart. Presented by the 22-year-old singer Alexander Rybak with the song Fairy Tale. We have Alexander on the phone here for an exclusive interview on ESCRadio.com. Hi, Alexander. Yes, how are you? <laughs> <laughs> I'm fine. Alexander, um, your performance um, looks like a rather perfect package uh, to oh, me. Thank a, per you. <laughs> a perfect package for Eurovision. Uh, the combination of the song, the performance, camera work. Um, how did this all come about? I mean, you're also the writer of the song. Um, yeah. So well, to be honest, I I was thinking very much <laughs> before I attended attended uh, Eurovision. I thought to myself that. If I attend, I have to win the Norwegian competition, and then I have to do something that uh, that audience can't refuse. You know, <laughs> I had to have dancers with me, and uh, I tried to do it a little a little bit Eastern, uh, the the you know the rhythm mm -hmm. and things. But uh, but um, I never had a plan for joining Eurovision. I never had. And the performance on stage is that was it basically your idea to do it like yeah, this with yeah. the, with the um, um, with the dancers and singers? Yeah. Okay. Yeah, I I thought that this when it first gonna be a uh, folk fol a folk tune, then it has to be a folk tune, you know. <laughs> mm -hmm. Yeah. Um, so have you even watched Eurovision over the past few years? Yeah, the international. Yeah. Um, and I uh, and always and the national, of course. And I always thought that why don't we have a song which represents Norway in in a Norwegian way? <laughs> and therefore, I had to just you know do it myself. <laughs> um, um, you had the opportunity to work with Elisabeth Andreasen yeah. a, a lot recently. You like her? You, you, um, well, yes, of course. I mean, she's just a very popular with the Eurovision fans. And and in Germany as well. Well, generally maybe not, but definitely with the Eurovision fans. They, yeah, uh, everybody cool. knows her, and of course, I mean, she's an experienced artist mm -hmm. in general, yeah. and also experienced with Eurovision. She won the contest. She came second once. So, uh, did she give you any advice for Moscow? Yeah, uh, just to relax, <laughs> not to try too hard, um, and that's and that's very true. I have to remember that there's a story behind it all. It's just a simple love story. Uh, although I have uh, acrobatic <laughs> dancers behind me, <laughs> well, I try not to think about it when I tell that story. And uh, then I, you know, in uh, the um, interplay, or what you call it, when I don't sing, then I have the ch opportunity yeah. to kind of um, intervene with the dancers. And then we have, yeah, a hell of a good time <laughs> together. <laughs> And you were born in Minsk, Belarus. Uh, yeah. Your family moved to Norway when you were four year years old. Uh, Belarus takes part in the contest as well. Did you get yeah. any? Did you get any special attention from Belarus yeah. media? Actually, I was. I'm very uh, relieved now because I was very afraid of uh, that maybe people in Belarus was thinking of me as a you know a traitor or something. <laughs> <laughs> But uh, actually, they like they like that I represent Norway. They think of me as uh, a Norwegian born in Belarus. Did you go there for promotion? Sir? No. No, never. No, I don't have. Uh, unfortunately, I didn't have time for promotion. That brings me to the next questions. Uh, I think I read somewhere that you've also been preparing a full album, a full CD. Yeah, album. of course. Will that be out in, in May or end of May or? End of May, yes. Okay. And uh, we have we are cooperating with some very good folks in Germany. Yeah. Mm -hmm. And they're very. It's a very nice. Uh, record company. What can you tell us about the album, the musical style? Would it be very well similar to the the style of fairy tale, uh, all in English, completely in English? Yes, it's going to be in English, and I. Um, but uh, it's going to be mainly. It's going to be my songs, but uh, I've also had some cover covers, and that's uh, because I want to show Europe the Norwegian uh, culture and the Russian culture. Mm -hmm. 
I try to kind of build a bridge, you know. <laughs> <laughs> Yeah. Many contestants uh, shot music videos as part of their promotional work for Moscow. Haven't, yeah. you, haven't you considered a music video for Fairy Tale yet? No, because uh, when you have this great opportunity uh, of, uh, you know, to be in Eurovision with a with a lot of cameras <laughs> and think about it, that's a that's a music video in itself. And uh, and also, if you have a very good music video. Uh, which you like, then it's always going to be a drag watching uh, watching the live performance. And I also, I love my dancers, and uh, that's why I think it's good enough to just... Uh, I think there are a lot of things that ha that's happening in uh, on stage, so I, I don't think it's necessary to make a video. But I, I've seen the the German one. <laughs> and uh, I, I actually I think that when you first make a music video, then it has to be like the German one because it's very it's it's uh, very professional. And I also like uh, uh, the Ukrainian uh, music video. So that's actually I, I think the German one and the Ukrainian those are the two best music videos. You also performed in theater productions in Norway, and, and yeah. uh, last year I think you had an acting role in Norwegian film that will be uh, that will come out later this year. Uh, yeah, you, uh, 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 yeah, we also yeah. worked on it uh, this year also. Do you see that as a as an option for uh, your future uh, as an actor? Yeah, but uh, this is not a, this was just trying out, and uh, I hope I have a more um, natural role next time because now I had to talk uh, very strange. Uh, because I was playing a gypsy. <laughs> yeah. Uh, so I hope next time will be more uh, myself. So one last question about yeah. uh, the competition, the other songs. Did you have a chance to listen to the other competing songs? I mean, there are 40 Yeah, songs. as I already said, uh, I like uh, the Ukrainian one and I like the Russian mm -hmm. and, the, and the German, but my favorite is Ukrainian. Yeah. Okay. okay, Alexander, uh, thank you very much for this. Uh, pretty soon the rehearsals will start in Moscow, then we will meet again for uh, yeah. li live on um, site in Moscow for another interview. That's very nice. I, I hope that if people like my song, they will vote for me <laughs> because uh, I don't have to forget that it's a voting competition. <laughs> well, I have a feeling they will vote for you. <laughs> I hope so. Yeah. <laughs> we, look, we look forward to seeing you live on stage in Moscow, Alexander. Thank so, you. Yeah, all the best and thank you. Yeah. Have a nice day. Bye. Bye bye. ESCRadio.com live from Moscow and uh, we have Alexander Rybak representing Norway with the song Fairy Tale for another interview. Hi Alexander. Hello, how are you? I'm fine, how are you? I'm uh, very uh, relieved today, yeah, because we had our second rehearsal and everything went splendid. Um, there are some changes. The first thing I would like to ask you about is that you, the background from yeah. the very be beginning, uh, the background is different from the national final in Norway. Yeah. So is that something, did you come with this idea, with this concept to Moscow or was that something you had to accept from Russia, well, from the production? Uh, yes, we um, we uh, asked for for a Norwegian f fairy tale setting, and uh, well, well, actually, we asked for uh, a bright day, and we and we they gave us uh, a kind of a magical night. So it was <laughs> completely different, but they did it so convincing that we are completely satisfied. And I guess that. You, we can't start to argue with people, you know. It's not that they have to fit in to our song, but we have to fit in the Eurovision formula. Another thing is uh, maybe a detail, but it's something I, it struck me from the very beginning that uh, the, the guys, the dancers, Frika, they were all in black. And now they changed the shirt at last and second rehearsal. Now they had yeah. white shirts, which I think is a very good idea because I think all in black is maybe too dark altogether. So yeah. is that, was it something just for today? Is it decided? Uh, or what will you do for the, big fi for the semifinal? Yeah, um, you know, we tried uh, and these, we had three. Uh, takes at our second rehearsals now, and um, we tried both black and white, and uh, we still have to decide it. But 
so I'm very glad that you uh, you said what you said. <laughs> we it should do it. That. Looks yeah. better, yeah. Yeah. So yeah, with the guys, Frika. I mean, you spend a lot of time with them. Um, so whatever will happen after your revision, will you keep working in any way? Yeah. Or? We have like 40 concerts together with this concept. It's it's very cool. Um, and um, when we finish that tour, I guess in two or three years we'll have a you know reunion concert. So now you're here on side of Moscow and you're experiencing Eurovision, the big event. And Eurovision is also, it's not only rehearsing, it's also partying, a bit of partying. And there was a party, I think the Belarusian party was last night. So did you go because the, your roots are in Belarus? <laughs> yeah, they are. And um, it was my first party here um, because the host, the Norwegian host he, uh, of Eurovision, He has said to me that, oh, you have to look forward to this. This is going to be completely crazy. But uh, the first days were just kind of uh, rehearsing and, uh, of, you know, um, interviews. And I didn't get the huge crazy feeling that he promised. But yesterday I finally understood what he meant because there were a lot of people and everybody took pictures and everybody wanted an interview and yeah. So last question, uh, you came here as a big favorite, uh, so how do you experience this now? Is that, uh, do you feel more pressure when you're here now on stage? And uh, You seem very relaxed actually, so I think, uh, you, <laughs> how do you feel? I, I feel good because I don't, and I don't think that being a favorite means that I'm going to win this, but it means that I can uh, be on stage and be very comfortable because I will know that a lot of people like my song and that's what it's all about, you know. It's not only a contestant, it's all a, also a party where you show the best from your side and try to show your country from the best side. Okay, so thank you very much for this interview, Alexander, and good luck, good luck for the competition. Very nice of you. Have a nice day. Wow! Wow! The big thing is to get a message from mom, you know? Ja. <laughs> Gjorde du det? Så du er det norske flaggene i salen? Ja, men de var ikke fra Norge. De var jo fra overalt ifra. Mikrofonstativet mitt ble jo først... Så du ikke det? Først så var det jo et svært hattestativ. Der var mikrofonstativet skulle være. Ja, de tullet litt med oss på scenen. Åh, herregud. Nei, jeg er ikke... Det er så lett da. Åh, jeg elsker folk også. Jeg må si det. Jeg elsker du å stå på scenen. Kan du si at du kan finne noen Norwegian flags? Ja, det synes. På en god dag. Eller en god natt, skal man si. God natt, forresten. Alexander! 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 Nummer 1! Забрасывай спиннинг. Доставай, рыбак. And in the final, we'll meet no way onto the number... I'm sorry, it's number 20. Number 20! Oh, can we see it? One of the rest. Can we see it on camera? Number 20. What's it? 20. 
Andreas i kvelda i Moskva. Da er det klart for den første semifinalen i Grand Prix. Ja, men vårt topp, Alexander Rybak, han skal ikke i sving før i den andre finalen. Torsdag, så i dag dro han på båttur. Det er fridag for Norges håp i Eurovisionsfinalen Melodi Grand Prix. Mens halvparten av deltagerne i dag opptrer i den første semifinalen, velger Alexander Rybak å ta en tur med elvebåt i Moskva. Dere, kjære norsk presse, nå er vi på en båttur. Oppturen i Moskva har nå ført til at Rybak, uansett hvordan det måtte gå i finalen, har platekontrakt i 20 land. Men nå merker han kjøret. Jeg har faktisk nesten mistet meg selv midt oppi alt det her. Jeg har gitt og gitt og gitt og gitt, og etter hvert så har jeg liksom snakket så mye om dette favorittstempelet at jeg har sluttet å gi meg noen mening. Så det var veldig deilig i dag å bare droppe alle avtalene jeg egentlig hadde, altså bortsett fra denne båtturen her da, fordi det er liksom alle våre landsmenn. Den norske troppen bruker båtturen til å vise befolkningen i hjemlandet hva de er gode for. For hovedpersonen er alt sirkuset rundt dette svært spesielt. Nei, det her er jo ikke, det er nesten ikke del av mitt liv engang, vet du, det er noe helt ut fra en annen verden. Jeg, og jeg vet at når jeg kommer hjem, uansett hvordan det kommer til å gå, når jeg kommer hjem til Norge, en, en, en kveld ganske snart kommer jeg bare like før jeg sovde til å tenke Hva i helvete? Hva har skjedd? Så kommer jeg til å sovne. Semifinaler torsdag og i kveld, da skjer vi finalen på lørdag. Kringkastelsjef Hans Store Bjerkås håper også på siger for Alexander Rybak. Selv om en slik TV-produksjon er voldsomt kostbar for NRK om vi da skulle arrangere neste år. Mer på NRK. Good evening, Alexander. How are you doing? I'm very well. I'm very well. You know, this Eurovision, it, I realize now that it's not a competition. It's a huge party where every country just shows their country from the best side. It's not a competition because you are the first for the bookmakers. Yeah, but the bookmakers, you know, who knows? You don't believe them. I hope to believe them, but... Uh, I know I have I have a chance to win, but I also have a chance to go straight out of the semi-final. You will get in the finals, that's for sure. And if I get in the finals, please vote. Yeah. Kjære kollega, du har et bursdagsbarn hos deg. Vi har et bursdagsbarn. Vi sitter nå, Alexander Rybak og jeg, dette er litt snodig. Vi sitter i det som er et sånt business center på hotellet vårt, så bak oss her så er det folk som driver med kopiering, så hvis det er noen sånne ulyder, så er det altså folk som jobber. Men Alexander Rybak, gratulerer med dagen. Ja, takk skal du ha. Du, nå har vi sett intervjuer av deg de siste månedene at du er 22 og et halvt år, men nå kan vi altså se at det skal stå 23. Hvordan føles det å feire bursdagen sin her nede? Det er egentlig ganske deilig. Jeg fikk masse sms'er allerede i går, da klokka var ti. Fordi her i Russland var den jo tolv da. Så det var mange folk i Norge som var såpass kvikke at vi skjønte at det er to timers forskjell. Så jeg fikk kanskje sånn 25 sms'er fra Norge klokka ti. Innboksen din på mobiltelefonen begynner nå å hope seg på at den blir innrømmelig ganske full. Ja, og nå skulle jeg jo egentlig, altså nå har jeg jo egentlig hemmelig nummer da. Så det er jo bare, så det er jo gode venner av meg. Så det er jo veldig koselig å leve hver eneste melding jeg får, er fra en jeg kjenner veldig godt. Du, dagen din i dag, den skal feires med først en liten prøve ute i arenaen. Bussen står faktisk nå og venter fordi du skal ut dit. Hva skjer? Åh ja, skitt, venter de på meg nå. Hva skjer i dag? Nei, det er to generalprøver da. Så det er en bedre måte å feire på, vet jeg ikke om også. Og så har jeg hørt at det er nyss om at det kanskje skjer noe annen type festligheter også. Kanskje det er litt hemmelig? Ja, det er så hemmelig at jeg ikke vet om det engang. Da skal vi ikke si noe mer om det. Men, Alexander Rybak, hvordan har disse... Nå begynner det å snart bli to uker. Hvordan har ukene vært her nede? 
Um, det är er, uh, väldigt 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 lätt att vara på grund av att alla människor är er så sinnsykt serviceinställda. Och det um, er ikke sånn jeg husker Russland for fem år siden, da jeg var her i Moskva. Uh, men jeg tror kanskje jeg var på litt sånn feil steder på sånne klassiske universiteter og sånn, der alle professorene var sure for at de, for at de ikke var elever lenger. <laughs> men uh, her er alle skikkelig kule og hyggelige, altså. Mm. Så er det jo kanskje en fordel at du snakker språket. Jeg hører rykter om at delegasjonen trenger hjelp av dig som tolk når de er ute og spiser middag. Ja, jeg, har, jeg jobber som tolk her. Um, Men nu har jeg lært mig, at nå, nå skal alt være på mine premisser. Mm. Så, så jeg, jeg, jeg liker den posisjonen. Så, ja, vel. Ja, ja, men fordi nå, nå kan jeg snakke så utrolig stille jeg vil. Eller så lavt jeg vil. Og likevel så, så, vi, så holder alle de andre kjeft, fordi de vet at jeg er den eneste som snakker russisk. Og da, hvis jeg skal bestille noe for noen, så, mat, ikke sant? Så bare, der er det masse, 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 masse krangling om hvem som skal ha hva og sånn. Og så åpner jeg munnen og sier et eller annet på russisk, og det er alle bare, ok, det er den eneste sjansen vi har. Nå skal Alex si hva vi skal ha. Du, I morgen så er det altså semifinalen hvor vi skal kvalifisere oss til finale. På en skala fra 1 til 10, hvor spent er du? Jeg er, um, altså spent er jo ikke ordet da. Jeg er heller mye mer, um, jeg har ikke noe ord for det. Jeg er uh, forventningsfull kanskje. Nysgjerrig, egentlig. <laughs> jeg er mer sånn, jeg lurer på hva som sker. Mm. Jeg er ikke, jeg er ikke, jeg lurer, altså jeg er ikke spent på våre prestasjoner, fordi vi vet nå hva som kom, altså hva vi har i vente. Mm. Jeg har en liten bursdaggave til dig. Jeg har kjøpt en sånn liten babushka-dokke, som, en matroska, som er et nøkkelknippe, som skal gi dig litt sånn lykke til i morgen. Men så tenkte jeg, du har jo funnet at du skal heller gi en, en gave i anledning bursdagen din til hele Norge, du, for du gir ut en singel i dag. Ja, jeg skal gi ut en singel. Um, for det som tenker seg at folk begynner å bli lei i fairytale, er det derfor? Ja, 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 men altså, vi skal tåle fairytale litt, lenge, litt mer. Ja. Fortell om låta di, det er en låt som heter Funny Little World. Ja, det er da om at uh, når man er ung, <laughs> ja, nå er jeg ikke så jævlig ung lenger da, men uh, at man uh, rett og slett blir forelsket da. Og man får høre hele tiden fra eldre folk at ja, 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 du må bare kose med det følelsen om å bli forelsket. Det er mange ganger. Og så blir man helt knust, ikke sant? Fordi hva, hvordan skal man forholde seg til det, liksom? Og da skrev jeg i hvert fall en... Uh, en um, en sang om hvor sinnssyk forelsket jeg var og at det ikke nødvendigvis var for alltid men at man tar med sig den følelsen man forbinder med den person for evig liksom Lykke til i morgen Alexander og så må du ha fortsatt en fantastisk bursdag Bursdag!